கொரோனா தடுப்பூசிகளுக்கு அனுமதி தருவது தொடர்பாக இந்திய மருந்து தர கட்டுப்பாட்டு ஆணையர் செய்தியாளர்களை சந்தித்து வரும் காட்சிகளை நிலையில் பார்க்கலாம் When administered intradermally accordingly firm has sought permission to conduct further phase 3 clinical trial in 26000 indian participant which has been recommended by subject expert committee measures serum and measures bharat biotech vaccines have to be administered in two doses all the three vaccines have to be stored at 2 to 8 degree centigrade after adequate examination the cdsco has decided to accept the recommendations of the expert committee and accordingly vaccines of measures serum and bharat biotech are being approved for restricted use in emergency situation and permission is being granted to measures cadilla healthcare for conduct of phase 3 clinical trial in india thank, thank you. you thank you very much sir friends uh, please uh, please uh, just listen uh, this statement is being circulated to you it is also getting uploaded on the pib website so please use it thank you very much statement is over தடுப்பூசிகளுக்கு அனுமதி தருவது தொடர்பாக இந்திய மருந்து தர கட்டுப்பாட்டு ஆணையர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அந்த நேரலை காட்சிகளை நாம் பார்த்தோம் அனுமதி தருவது தொடர்பாக இந்திய மருந்து தர கட்டுப்பாட்டு ஆணையர் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார் அப்போது அவசர கால பயன்பாட்டிற்கு அவர் அனுமதி வழங்கியிருக்கிறார் இது தொடர்பாக தொடர்ந்து இதற்கு அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து பின்வரும் செய்திகளை நாம் பார்க்க இருக்கிறோம் ஏற்கனவே சீரம் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் டெக்னாலஜி மற்றும் பாரத் பயோடெக் நிறுவனம் போன்ற நிறுவனங்கள் அனுமதி கோரியிருந்தது இந்நிலையில் கோவிஷீல்டு மற்றும் கோவாக்சின் ஆகிய இரு தடுப்பூசிகளுக்கும் அவசர கால பயன்பாட்டிற்கு பயன்படுத்த அனுமதி வழங்கி தற்பொழுது இந்திய மருந்து தர கட்டுப்பாட்டு ஆணையர் அனுமதி கொடுத்த அந்த நேரலை காட்சிகளை பார்த்தோம் தடுப்பூசிகளுக்கு அனுமதி தருவது தொடர்பாக இந்திய மருந்து தர கட்டுப்பாட்டு ஆணையர் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார் அப்போது இரு கொரோனா தடுப்பூசிகளை அவசர கால அனுமதிக்கு பயன்படுத்தலாம் என்று அனுமதி வழங்கியிருக்கிறார் கோவிஷீல்டு மற்றும் கோவாக்சின் தடுப்பூசிகளுக்கு இந்திய மருந்து தர கட்டுப்பாட்டு ஆணையம் அனுமதி வழங்கியிருக்கிறது இந்த இரு தடுப்பூசிகளும் இரண்டு முதல் எட்டு டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலையில் குளிர்பதனம் செய்யப்பட வேண்டும் போன்ற விதிமுறைகள் வகுக்கப்பட்டிருக்கின்றன இதனால் இரு கொரோனா தடுப்பூசிகளும் மிக விரைவில் அவசர கால பயன்பாட்டிற்கு வருவதற்கான வாய்ப்பு இருப்பதாக எதிர்பார்க்கப்படுகிறது கோவிஷீல்டு மற்றும் கோவாக்சின் ஆகிய இரு தடுப்பூசிகளுக்கு தற்பொழுது அவசர கால பயன்பாட்டிற்கான அனுமதி வழங்கப்பட்டிருக்கிறது கூடுதல் விவரங்களை வழங்குவதற்காக செய்தியாளர் சுசித்ரா இணைந்திருக்கிறார் சுசித்ரா கோவிஷீல்டு மற்றும் கோவாக்சின் ஆகிய இரு தடுப்பூசிகளுக்கும் அவசர கால பயன்பாட்டிற்கான அனுமதி வழங்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த இரு தடுப்பூசியினுடைய விஷயங்கள் பற்றி சொல்லுங்க மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் மற்றும் மத்திய மருந்து கட்டுப்பாட்டு ஆணையம் கொரோனா தடுப்பூசிகளுக்கு இந்தியாவில் அனுமதியானது வழங்கப்பட்டிருக்கிறது அதிகாரப்பூர்வமாக தற்பொழுது டெல்லி நடைபெற்ற பத்திரிகையாளர் சந்திப்பின் பொழுது மத்திய மருந்து கட்டுப்பாட்டு ஆணையத்தினுடைய தலைவர் வி கே சோமானி இந்த அறிவிப்பினை அதிகாரப்பூர்வமாக தெரிவித்திருக்கிறார்கள் கோவிஷீல்டு மற்றும் கோவாக்சின் ஆகிய இரண்டு கொரோனா தடுப்பூசிகளுக்கு இந்தியாவில் தற்பொழுது ஆணையமானது அதாவது மருந்து கட்டுப்பாட்டு ஆணையமானது ஒப்புதல் வழங்கியிருக்கிறது சீரம் நிறுவனத்தினுடைய அந்த கோவிஷீல்டு தடுப்பூசியானது கிட்டத்தட்ட இருபத்தி மூன்றாயிரம் பேர் மீது பரிசோதனைக்கு செய்யப்பட்டு அதன் அதன் ஆய்வுகளின் அடி அந்த தரவுகளின் அடிப்படையில் தான் இந்த ஒப்புதலானது வழங்கப்பட்டிருப்பதாக சோமானி தெரிவித்துள்ளார் அது தவிர மற்ற இந்தியாவில் இந்திய நிறுவனமான பாரத் பயோடெக்கினுடைய அந்த கோவாக்சின் தடுப்பூசிக்கும் தற்பொழுது அந்த அனுமதியானது வழங்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த இரண்டு தடுப்பூசிகளுமே வந்து இரண்டு முதல் எட்டு டிகிரி செல்சியஸில் வைப்பதற்கான 
அந்த தகுதியை வந்து பெற்றுள்ளன எனவும் தேவைப்படும் இருப்புகளானது அதாவது மருந்துகளை தயாரித்த அந்த இருப்புகளானது அவர்களிடம் இருக்கிறது என்ற ஒரு தகவலையும் தற்பொழுது மருந்து கட்டுப்பாட்டு ஆணையம் ஆனது அதிகாரப்பூர்வமாக தெரிவித்திருக்கிறார்கள் இந்த இரண்டு தடுப்பூசிகளுமே வந்து விரைவில் பயன்பாட்டிற்கு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இன்றைய அந்த ஒப்புதலை பொறுத்த அளவில் பல்வேறு கட்ட ஆலோசனைகள் மற்றும் பல்வேறு தரவுகளை ஆராய்ந்த பின்னர் தான் இந்த அனுமதி அனுமதியானது இரண்டு தடுப்பூசிகளுக்கும் வழங்கப்பட்டிருப்பதாக மருந்து கட்டுப்பாட்டு ஆணைய தலைவர் தெரிவித்திருக்கிறார்கள் அதிகாரப்பூர்வமாக இதனை அடுத்து ஏற்கனவே ஜோடோகோ என்ற மற்றொரு சைரஸ் நிறுவனத்தினுடைய மற்றொரு தடுப்பூசியும் தற்பொழுது பயன்பாட்டில் அதாவது பரிசோதனையில் இருப்பதாகவும் அதற்கு கூடுதலான தரவுகள் மற்றும் பரிசோதனை ஆய்வுகள் முடிந்த பிறகு மற்ற அனுமதி வழங்குவதா வேண்டாமா என்பது தொடர்பான அந்த முடிவுகளானது எடுக்கப்படும் என்ற ஒரு தகவலையும் கூடுதலாக மருந்து கட்டுப்பாட்டு ஆணையத்தினுடைய ஆணையர் சோமானி அதிகாரப்பூர்வமாக தெரிவித்திருக்கிறார்கள் இந்த இரண்டு தடுப்பூசிகளை பொறுத்த அளவில் இரண்டு டோசேஜிகள் மட்டுமே வந்து போடப்படும் என்ற ஒரு தகவலும் தெரியப்பட்டுகிறது கிட்டத்தட்ட பதினான்கு முதல் இருபத்தி எட்டு நாட்கள் இடைவெளியில் இந்த தடுப்பூசிகளை போடப்படும் பட்சத்தில் அதன் மீதான அந்த இறுதி முடிவுகளானது எந்த அளவிற்கு இருக்கும் என்று தெரிய வரும் எனவும் தற்பொழுதைய உள்ள ஆய்வுகள் முடிவுகள் அடிப்படையில் எழுபத்தி எழுபது அந்த அந்த முடிவுகளானது தெரிய தெரிகிறது என்ற ஒரு தகவலையும் தற்பொழுது மருந்து கட்டுப்பாட்டு ஆணையம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்திருக்கிறது இதனையடுத்து இந்தியாவானது இரண்டு தடுப்பூசிகளுக்கு தற்பொழுது அதிகாரப்பூர்வமாக ஒப்புதலானது வழங்கியிருக்கிறார்கள் ஏற்கனவே சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்தது போல முதற்கட்டமாக மூன்று கோடி முதல்நிலை ஊழியர்களுக்கு இந்த தடுப்பூசியானது அடுத்த அதாவது ஜனவரி இரண்டாம் வாரத்தில் போடப்படுவதற்கான அனைத்து ஏற்பாடுகளையும் மத்திய அரசாங்கம் தயார் நிலையில் உள்ளது ஒரு கோடி சுகாதார ஊழியர்கள் மற்றும் இரண்டு கோடி முதன்மை ஊழியர்களுக்கு இந்த தடுப்பூசியானது முதற்கட்டமாக ஜனவரி இரண்டாம் வாரம் போடப்பட உள்ளதும் குறிப்பிடத்தக்கது கார்த்திகா நபர்களிடம்ரோனா <laughs> அவ்வளோ அதிகமாக புதிய வேரியன்ட் புதிய வேற்று உருவங்கள் உருவாவதற்கான வாய்ப்பு வரும் அப்படி புதிய புதிய வேற்று உருவங்கள் உருவாக ஆரம்பிச்சு அந்த எல்லாம் வந்து குவிஞ்சு போச்சுன்னு சொன்னாக்கா அது வந்து கொஞ்சம் கவலைக்கிடமான ஒரு சூழ்நிலை உருவாகலாம் அதனால எவ்வளவு வேகமாக இந்த வேக்சின் மாதிரியான தடுப்பு பண்ண முடியுதோ அது உண்மையிலேயே ரொம்ப வரவேற்கத்தக்கது அந்த முறையில வந்து இப்போ எமர்ஜென்சி யூஸ் அப்படிங்கிற முறையில இதை வந்து அனுமதிச்சிருக்கிறது வந்து நம்ம நான் வந்து ரொம்ப பாசிட்டிவா பாக்குறேன் ரொம்ப நல்ல விஷயமா பாக்குறேன் ஏன்னா இந்த இந்த மாதிரி ஒரு எமர்ஜென்சி யூஸ்ல பண்ணதுல இருந்தே நமக்கு வந்து இதனுடைய இந்த ரெண்டு வேக்சினுடைய தரம் குறித்து நமக்கு இன்னும் தெரியும் அதாவது வந்து எவ்வளவு தூரம் இது வந்து திறனாக செயல்படும் அப்படிங்கறது நமக்கு தெரியும் அதன் அடிப்படையில வந்து இதை வந்து விரிவாக்கி எல்லோருக்கும் கொடுக்க வேண்டிய ஒரு அவசியமும் ஏற்படும் இந்த இரண்டு தடுப்பூசிகள்ல சீரம் மற்றும் பாரத் பயோடெக் இது இதற்கான வேறுபாடு என்ன ஏன்னா சோமானி தெரிவிக்கும் பொழுது மிக முக்கியமா அந்த பாரத் பயோடெக் அப்படின்றது வந்து அந்த நியூ வேரியன்ட் எதிர்ப்பு அளவுக்கு அந்த சக்தியானது அதுக்கு இருக்கு அப்படின்ற ஒரு கருத்தையும் அவர் முன்வைத்திருக்கிறாரு சொன்னாக்கா இதுல வந்து இந்த சீரம் இன்ஸ்டியூட் பண்ணது வந்து ஆக்சுவலி ஆக்ஸ்போர்டு தயாரிச்ச வைரஸ் அது அதாவது ஆக்ஸ்போர்டு யூனிவர்சிட்டியில அவங்க வந்து ரிசர்ச் பண்ண வைரஸ் அது ஐ மீன் தடுப்பூசி சீரம் இன்ஸ்டியூட்டோட அவங்க வந்து பார்ட்னர்ஷிப் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது ஆக்ஸ்போர்டு இது வந்து தயாரிச்சதுனால அது வந்து ஒரு பொதுத்துறை நிறுவனம் அப்படிங்கிறதுனால வந்து உலகம் முழுக்க பல்வேறு இடங்களோட அவங்க வந்து இந்த மாதிரி ஒப்பந்தம் போட்டிருக்காங்க அது வந்து ஒரு ஆர்என்ஏ பேஸ்ட் வேக்சின் அந்த வேக்சின்ல என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா இந்த கொரோனா வைரஸினுடைய ஸ்பைக் புரோட்டீன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் கொக்கி புரதம்னு படத்துல பாத்தீங்கன்னா அதுல கை மாறி நிறைய குச்சி குச்சியா நீண்டு இருக்கும் இல்லையா அந்த புரதத்திற்கு எதிராக செயல்படக்கூடிய வேக்சின் அது ஆனா நீங்க வந்து பாரத் பயோடெக் பாத்தீங்கன்னு சொன்னாக்கா பல நூறு ஆண்டுகளாக நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு தொழில்நுட்பம் அது அது என்னன்னு சொல்றனாக்கா முழு வைரஸினுடைய இன்ஆக்டிவேட்டட் வைரஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி அந்த ஒரு வைரஸ வந்து ஒரு விதத்துல கொண்டு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா வைரஸ்க்கு உயிர் இல்லாதனால அப்படி எக்ஸாக்டா வார்த்தை சொல்ல முடியாது அதனுடைய உயிர்ப்பு த
அந்த வைரஸை வந்து உடல்ல செலுத்தி அதன் மூலமாக நோய் தடுப்பாற்றலை தூண்டக்கூடிய ஒரு இது அதுல பாத்தீங்கன்னு சொன்ன பொதுவா இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு கருத்து வந்து இந்த புல் வைரஸா அப்படி இருக்கும் போது வந்து அதுக்கான ஆன்டிபாடிஸ் வந்து அதிகமாக தயாராகும் பல்வேறு விதமான ஆன்டிபாடிஸ் தயாராகும் அதனால இந்த புது வேற்றுருவத்துக்கு ரெண்டுமே வந்து செயல்படும் நமக்கு வந்து ஆராய்ச்சியில தெரியும் எதிர்காலத்துல புது உருவங்கள் உருவானாலும் இந்த பாரத் பயோடெக்ஸ் என்னுடைய முறை வந்து கொஞ்சம் கூடுதலாக செயல்பாடாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து என்னுடைய தனிப்பட்ட கருத்து ஆய்வு தேவை ஆனால் ஒரு முதல் கட்ட கருத்து என்ற முறையில இதுக்கு வந்து கொஞ்சம் கூடுதல் வாய்ப்பு இருக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து என்னுடைய கருத்து சார் இந்த இரண்டு தடுப்பூசிகளுடைய தயாரிப்பு ப்ரொடெக்ஷன் அப்படின்றது எந்த அளவுக்கு இருக்கு ஏன்னா சீரம் வந்து ஐம்பது மில்லியன் டோசஸ் வந்து ஆல்ரெடி எங்க ஹேண்ட்ல இருக்குது உடனடியா சப்ளை பண்றதுக்கான எல்லா தேவையான அந்த எல்லா பயன்பாடுகளுமே இருக்குது அப்படின்னு ஒரு கருத்தை முன் வச்சிருக்கிறாங்க ஸோ இப்ப இந்தியா மட்டுமல்லாமல் வெளியிலயும் அவங்க எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ இதை நீங்க அந்த ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்றது ரெண்டு நிறுவனங்களுக்கும் வந்து எப்படி இருக்குது அனைத்து அனைவருக்கும் தேவையான அந்த ஒரு தடுப்பூசி உற்பத்தியை வந்து தேவையான காலத்துக்குள்ள அவங்களால ப்ரொடக்ஷன் பண்ண முடியுமா இது வந்து ஒரு நல்ல கேள்வி உங்களுக்கு வந்து இந்த ஆர்என்ஏ வேக்சின் வந்து கொஞ்சம் வேகமா நம்ம தயாரிக்கலாம் அதாவது வந்து ஆக்ஸ்போர்ட் தயாரிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்ன இல்லையா அந்த மாதிரியான ஆர்என்ஏ வேக்சின் வந்து கொஞ்சம் வேகமா தயாரிக்கலாம் இந்த புல் வைரஸ் வந்து நம்ம வந்து செயலக்க செய்து அதுலேருந்து வேக்சின் தயாரிக்கிறேன் சொன்னா அதுக்கு வந்து கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் ரெண்டுத்துக்கான தயாரிப்பு ப்ராசஸ் பாத்தீங்கன்னு சொன்னாக்கா அது வந்து கொஞ்சம் ஸ்பீடா நடக்கும் இது கொஞ்சம் மெதுவா நடக்கும் நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ வந்து நீங்க அந்த ஆக்ஸ்போர்டோடைய சீரம் இன்ஸ்டிடியூட்டை பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா ஏற்கனவே நான் சொன்னேன் இல்லையா ஆக்ஸ்போர்ட் வந்து ஒரு ஒப்பந்தம் போட்டிருக்காங்க மூன்றாம் உலக நாடுகளுக்கெல்லாமோ இந்த வேக்சினை வந்து தரணும் அப்படிங்கிற ஒரு கருத்து அதுல இருக்குன்னு அந்த அடிப்படையில சீரம் இன்ஸ்டிடியூட்ல அவங்க தயாரிப்பதுல ஒரு பகுதி அவங்க வந்து இங்கிலாந்துக்கு ஏற்பட்டு ஏற்றுமதி செய்ய வேண்டி இருக்கும் ஆனா இன்னொரு பகுதி வந்து இந்தியாவுக்கு தர முடியும் ஏற்கனவே அவங்க வந்து ஒரு ஐம்பது மில்லியன் டோஸ் தயார் பண்ணி வச்சிருக்காங்க அதுல வந்து சுமார் ஒரு இருபது மில்லியன் இந்தியாவுக்கு வந்து தர முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதனால என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அதுதான் முதல்ல ரோல் அவுட் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் கோவிஷீல்டு மற்றும் கோவாக்சின் ஆகிய இரு தடுப்பூசிகளுக்கு அவசர கால அனுமதியை வழங்கியிருக்கிறது இந்திய மருந்து தர கட்டுப்பாட்டு ஆணையம் இதுகுறித்த விவரங்களை வழங்கியமைக்கு நன்றி சுசித்ரா மேலும் இதுகுறித்த தகவல்களை வழங்கினார் மருத்துவர் வெங்கடேஸ்வரன் நன்றி மற்றும் கோவிஷீல்டு ஆகிய இரு தடுப்பூசிகளுக்கும் அவசர கால அனுமதியை வழங்கியிருக்கிறது இந்திய மருந்து தர கட்டுப்பாட்டு ஆணையம் இதுகுறித்த அனுமதியை இந்திய மருந்து தர கட்டுப்பாட்டு ஆணையர் வழங்கினார் அந்த காட்சிகளை நாம் பார்த்தோம் ஒரு சில இடைவெளிக்கு பின் மற்ற செய்திகளை பார்க்கலாம்